السلام عليكم شلونكم شباب ان شاء الله كل بخير وياكم اشرف اليوم مقطع جديد عن كروت الشاشه طبعا مثل ما نعرف اخر فتره صارت انفيديا هي المحتكره سوق بكروت الشاشه واي ام دي تقريبا اختفت سوق الكروت الشاشه لكن بعد فتره كلش كبيره رجعت كروت شاشه الاي ام دي بكروت جديده مثل ار اكس 5500 اكس تي كرت شاشه المستعمل اليوم والار اكس 5600 اكس تي وار اكس 5700 اكس تي اليوم راح نحكي عن ار اكس 5500 اكس تي اللي يجي بنوعيتين ال 4 جيجا وال 8 جيجا، التقنية الجي دي دي ار 6 اللي هو من ار دي ان اي اللي هي التقنية الحديثة من شركة اي ام دي اللي تجي بتقنية 7 نانومتر. طبعا الكرشاش المستعمل اليوم اللي هو محبوب الجماهير الام اس اي جيمنج اكس اللي يجي بالمواصفات التالية اللي هي البوست كلوك 1845 ميجا هرتز والبيست كلوك 1685 ميجا هرتز. الكرشاش يجي ب 128 بيت ويفترض انه هذا الكرشاش ينافس ال 1660 سوبر و 1650 سوبر يعني كروت شاشه المتوسطه او الفئه المتوسطه. سعر الكروت شاشه هاي ال 5500 اكس تي تقريبا برينج ال 160 الى 220 دولار حسب النسخه وحسب الجيجا، فمثلا الكرشاش اليوم سعره عالميا 220 دولار اللي يعتبر اعلى وافضل نوعية من ناحية القوة والسعر اللي هي 220 دولار بالنسبة للكرشاشة هذا جدا جدا مناسب الشاشات ال 1080 بي ال 75 وال 144 هرتز طبعا الكرشاشة المستعمل اليوم يجي باثنين فان يحتاج مدخل طاقة 8 بن البور سبلاي مناسب اللي هي كرشاشة 450 أو 550 بور سبلاي أو أكثر بس يكون من نوعية محترمة والكرشاشة أكيد يجي باك بليت اللي هو يعتبر من أحد ميزات ام اس اي جيمنج اكس وطبعا الكرشاشه بي ار جي بي جدا حلو جدا مرتب تقدر تستعمله عن طريق برنامج ام اس اي ميستيك لايت كل الالعاب اليوم جربتها على دقه 1080 بي وبالاعدادات شوفتكم كل لعبه والدقه مالتها طبعا الكرشاشه ما شاء الله عابر 60 فريم بكل الالعاب تقريبا على دقه 1080 بي ما عدا اللعبه اللي ما جربتها اللي هي اساسا كريد فقط هاي اللعبه يعني ما يقدر يعبر 60 فريم على دقه الترا واكيد هذا الكرشاشه بي غالب ميزات ام اس اي على سبيل المثال الفانات من يصير درجه الحراره اقل من 60 فانات راح تتوقف واذا الحراره عبرت ال 60 الفانات راح تشتغل يجي لون الكرشاشه تقريبا بين الرصاصي والاسود فيرهم على غالب التجميعات وشكلها جدا جدا حلو انا بالنسبه لي جدا عجبني شكل الكرشاشه من ناحيه الديزاين وهذا الديزاين من ام اس اي جيمنج اكس اول مره اشوفه يعني بالكروت القديمه ما كان موجود طبعا بالنسبه للمعالجات الزينه ويا هيك كرشاشه على سبيل المثال i5 الرايزن 5 او رايزن 3300 اكس او رايزن 7 او i7 حسب المعالج اللي عندك لكن هاي المعالجات الزينه لان هذا الكرشاشه من الفئه المتوسطه فما راح يحتاج معالج جدا قوي لكن اذا i3 او رايزن 3 ما راح يتحمل قوه الكرشاشه وراح يصير عندك بوتلنيك واكيد لازم تتاكد من هاي الشغله قبل ما تاخذها بالنسبه لهذا الحكي على فئه ال 8 جيجا فقط يعني يمكن ال 4 جيجا اذا تاخذ رايزن 3 يقدر يتحملها خليكم هسه مع تجربه الانبوكسينج تعتبر جدا حلوه واحتياجيه Did you suddenly change your mind instead then decided to come back Did you suddenly hear your heart beat into the rhythm of your breath Did you suddenly hear my voice while walking lonely on this road Did you wonder why I'm still thinking about Time has changed and so have you How will I know we're getting older and nothing's left to me Did you suddenly see the light at the end of the tunnel of your pain? Did you suddenly بالنسبة للمنافسين للكرشاشة هذا اللي هما ال 1660 سوبر وال 1650 سوبر، ال 1660 سوبر نسخة الـ MSI Gaming X سعرها 260 دولار، ال 1650 سوبر نسخة الـ MSI Gaming X سعرها 190 دولار، 
فالكرشاشه هذا يكون بالوساط اللي هو تقريبا مقارب لاداء ال 1660 سوبر واقوى من اداء ال 1650 سوبر فالكرشاشه هذا جدا مناسب فالمحتار بين ال 1650 سوبر وال 1660 سوبر يعتبر هذا هو الحل الوسط والتبريد مالته جدا زين والحراره مثل ما راح تشوفون بالبنش مارك جدا زينه وبالاخير بالنسبه لبرنامج اي ام دي بالتصوير وبالاعدادات انا يعني بالنسبه لي ما كانت اعرف استعمله بس بعد ما تعلمت عليه وتعودت عليه وربطته بالتليفون شفت البرنامج جدا سهل اذا ما تعمقت بالبرنامج راح تشوف البرنامج جدا سهل وحالة حال برنامج نفيديا فماكو اي مشكله واجهتني بالبرنامج مال اي ام دي من ناحيه التصوير من ناحيه ضبط الاعدادات من ناحيه ستريمينج من ناحيه الجيمنج ماكو اي مشكله بالعكس اصلا بيه اضافات جدا حلوه مثل حراره المعالج حراره الكرشاشه يشوفك استعمال الكرشاشه ايش قد يشوفك بنش مارك الالعاب تقريبا فان شاء الله فيديو اليوم يعجبكم يعطيكم العافيه شكرا لكم سلام عليكم